Բարև ձեզ Հիկսնուզի տաղավարում հրունկալել ենք այլան սկուսակցության իրավական հարցերով հազնաժողովին նախագա նարեկալոյանին։ Բարև ձեզ պարունալոյան։ Բարև ձեզ։ Թե մայ շրջանակներում այստոր կզրությանք Սկսաց ադրբեջանի կողմից իր երկրում սոցիալական և տնտեսական խորը ճկնաժամից, կաղաքական ճկնաժամից հանրությանը պատերազմով շեղելու հնարավոր վարկացից, վերջացրած արտակին կաղաքական ուժերի հնարավոր ներազդեցության � մունքի մասին է առայն, որ ադրբեջանը լերնային Հառաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության հարցերով միջազգային Հանրության կողմից անպաջելի է։ Ես որպես պաջի կողմ առանձնացնում եմ միջազգային Հանրություն և որև է պատշաչ իրավական և կաղաքական գնահատական չի հնչել։ Միջազգային կարությները, երբ որ ադրբեջանը խաղթում էր հրադատար երեժիմը, հանդես է ինգալիս կոչվորնա գիակը մինսքի հումբը պարպերապար կոչերանում որով հետև կոչերը աստեղության դատարկին և անհետևանք։ Առարկայական որինակով կարող եմ իրավիճակին առադարնալ, իրավական հարցի առանչության։ Թեսեք, եթե մեկ իրավակիրար պրակցիկան Հանցագործությունը ավելի թույլ, կան աշխարի ամենակորումպացված երկերների ամենատույլ դատախազները։ Հայկական դիվանագիտությունը այստեղ եվս չի թերացելի իր աշխատանքում։ Աստեղության այս պահին դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքը գնյանատել է բավականին դժվարեք։ Ոչ մեն է այս ներողություն, այլ այն տարիներին, երբ որ ադրբեջանը խաղթում էր նույն հրադատարի պահպանման Եսեք, միջազգային հանրության արձագանքը դուրս է ողջամտության բոլուր սահմաններից կաղաքական գնահատականների առումով։ Սա աստեղության կարող է հանգեցնել մի վարկացի, որ կան կորուպթյոն ռիսկեր, մյուս վարկացի, որ կան համատեղ տնտեսական շահեր և բազմաթիվ այլ վարկացներ կարող է առաջեցնել։ Աստեղության մենք տարիներ շառունակ Հայ սպա գուրգեն Մարկարյանի տեպքին անադարնա։ Միջազգային հանրության աշկի արջև հերոսացրեց ոչրա գործին ադրբեջանը և միջազգային հանրություն ավյալ դեպքում եվ ես սահմանապակվեց մտահոգություններով, կոչերով � Պարնալոյան դուք նշեցիք մի քանի պատճառներ, որոնք ձեզ բերել են իրավիճակի նման լարվացության, նարդ է սակետներ կան որ սա այլ երկրների թելադրանքով է արված, այսկեն մեծ խաղացողներ կան մասնավորապես թուրկյ 
կոնգրետ որ քաղաքական ուժի անմիջական շահերից է դա բխում ենթադրությունների մակարդակով մենք կարող ենք քաղաքական շահագրգրվածություն տեսնել թե մեր ռազմական գործընկեր ռուսաստանի կողմից թե ամերիկայի միացյալ նահանգների կողմից թե թուրքիայի կողմից բազմիցս է խոսվել որ մեծ մտահոգություն է հայաստանի հարաբերությունում առաջացնում այն հանգամանքը որ մեր ռազմավարական գործընկերը զենք է վաճառում թշնամուն եւ թշնամին հենց այդ զենքով էլ կրակում է մեր զորքերին վրա Սեր Սարգսյանը եւս ով հանդիպել է ռուսաստանի դաշնության վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ այդ մտահոգությունը հայտնել է դրանից անմիջապես հետո ռուսաստանի դաշնության փող վարչապետը հայտարարում է որ իրենք շարունակելու են վաճառել զենք ադրբեջանին զինել նրան ինչ է կարծում ինչ է ռուսաստանը իր դաշնակցի նկատմամբ այդպես վարում Սարգսյոք միայն բիզնես շրջանակում պետք է դիտել Ստեվիցեան զենք վաճառող ցանկացած զենք վաճառող ոչ միայն ադրբեջանին եթե բարխիչ մտածում է ցուցաբերում իր գործունեությանը նախև առաջ պետք է մտածիք թե ում է վաճառում այդ զենքը եւ ինչ նպատակով է այդ զենքը գործածվելու այն որ ռուսաստան ադրբեջանին վաճառելով զենք հստակ գիտակցում է թե ինչ նպատակներով է այդ զենքը օգտագործվելու դա արդեն իսկ մտահոգի չէ Եվ միջազգային կառույցները, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները ինչ անելիքներ ունեն բազմաթիվ տեսանյութեր լուսանկարներ կան թե ինչպես են ադրբեջանցիները վարվում հայ ընտանիքների հետ, հայ զինվորների հետ, վերջին թարմորնակը թալիշում տարած ընտանիք իսպանությունն էր, լուսանկարները ցնցել էին, ինչ պետք է անեն, ինչպես ինչ կոնվենցիաներ են գործում այս դեպքում։ Վերջին տարիների փորձից է տվել, որ կոնվենցիաները հրճակագրային բնույթում են ավելի շատ։ Դրանք նաև քաղաքացի իրավական հարաբերություններում, քրեայի իրավական հարաբերություններում, տարբեր երկրներում, երբ հանձիկ իրենց հիճելի իրավահարաբերությունը արդեն պետության հետ վեր են հանում մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ եվրոպական դատարան, փորձեցուց է տվել, որ անգամ եվրո դատարանի վճռ ունի խորհրդատվական նշանակություն։ Սա բազմիցս արձանագրված խնդիր է, իսկ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների դերի եւ նշանակությունը իրավունքի պաշտպանության առումով պետք է լինի էական եւ պետք է լինեն գործում ներազդեցության մեխանիզմներ ներկայումս այդ մեխանիզմները չկան եւ սա միայն հայաստանի խնդիրը չի սա միայն լեռնային ղարաբաղի հարաբերության խնդիրը չի այսպիսի խնդիրներ կան աշխարհի տարբեր ծայրերում եւ սա համընդհանուր մտածողության արարքա պետք է դառնա թե ինչպես իրավապաշտպան կառույցների դերը բարձրացնել որպեսի նրանք չսահմանափակվեն բացառապես դատարկ մտահոգություններ հայտնելով Այսինքն յուրաքանչ ջուր մավվան փաստով պետք է կատարվի մարակրկիտ ուսումնասիրություն հարուցվի քրեական գործ։ Ադրբեջանի դեպքը ես կցանկանայի արադարձնել, քանի որ Ադրբեջանը որպես Ադրբեջանին որպես պետություն վերաբերվել է, ըստեղությամբ պետք է վերաբերվել վերապահումով իր վարքը գծով, այդ թվում նաև զինված ուժերի բարոյական եւ արժեքային համակարգով, իսկ դա արտացոլվում է նրանով, թե ինչպես են վարվում իրենք իրենց հակառակորդի խաղաղ բնակչության հետ։ Ինչպես նշեցիք տարած անձանց դիակների խոշտանգումը, զոհերի շարքում ունենք երեխաներ, ունենք երեխա վիրավորներ եւ այլն եւ այլն։ Սա ընդհանուր մտածողության խնդիր եւ ընդհանուր լուծո լուծում պետք է գտնվի եւ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների կողմից առանձին դեպքը ադրբեջանի մասին է խոսքը։ Եվ ընդհանուր բոլոր դեպքերի առնչությամբ պետք է հետաքննության, բացահայտման եւ ներազդեցության մեխանիզմներ մտածեն։ Արնալոյան իրավիճակը շարունակում է մնալ լարվա չնայած այն հանգամանքի որ հրադատարի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ գործողությունների լայնամասշտաբ գործողությունների շարունակումը։ Կարծում եմ ընդհանուր առմամբ բազասական հետևանքներին մենք պատրաստ ենք։ Մենք ասելով նկատի ունեմ եւ Հայաստանի հարաբերությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունը։ Էական դերակատարում ունի ինչպես քաղաքացիական բնակչության, այնպես էլ զորքերում բարեհոգեբանական պատճեշ դրամադրվածության առկայություն է ինչը վերջին օրերին կարծում եմ բոլորս էլ համոզվեցին որ գտնվում է բարձր մակարդակի վրա բարոյակը բնական մտնոլորտը բարձր է դա փաստ է այն ամենայնիվ միայն ոգով կռվել է արդյոք ճիշտ է հայաստանը ունի արդյոք այն ժամանակակից սպառազինությունը ինչով այսօր ադրբեջանը կռվում է հայերի դեմ սերսարքսյանը օրերս գերմանիայում հայտարարեց որ մենք դերևս կռվում ենք 1980-ական թվականների զենքով սա ինչ կարելի է համարել ինչ ենք մենք միջև հիմա նման զենքերով կռվում ինչ ենք մենք միջև հիմա նման զենքերով կռվում արդեն պետք է պատասխանեն համապատասխան գերատեսության ղեկավարները ինչ վերաբերվում է արհասարակ սպառազինության հարցին եթե ինքներս մեզ հետ լինեն կանկեղծ պետք է հաստենք որ կանխատեսելի ապագայում համաշխարհային սպառազինության մրցավազքում մենք առաջատար երկիր համարվելու հավակնություն ներկայացնել չենք կարող պայմանավորված մեր երկրի բյուջեի եւ հատկապես ռազմական բյուջեի չափով սա աստեյության մեր համար ձևավորում է կարևոր ուրակարգ 
համապատասխան արդյունավետ կարավարման գործիքներ ներդնելով և արդյունավետ կարավարմամբ ընդլայնել բյուջեն, բարսասնել կարավարման արդյունավետության մակարդակը, այսպիսով նաև սպարազինությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանությանու Հայաստանը 1600-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900-1900
որ բոլոր դեպքերում ադրբեջանը պետք է հանդիսանա զենքը գնող սուբյեկտ բոլոր դեպքերում այդ զենքը պետք է գործածվի հայաստանի հանրապետության եւ լեռնային ղարաբաղի հանրապետության բնակչության առջև դաստայության ներկա պահին օրակարգային երկրորդ եւ երրորդ հարցերից է առաջնահերթ ուշադրության հարարկա պետք է դառնա մեր օրերում վերջին օրերին այն հարցը թե ինչու է ադրբեջանը կրակում եւ ինչու են միջազգային հարցունը մեր ռազմավարական գործընկերները հապկա անդամ գործընկերները որտեղ գրել նման կրավորական կեցված կարտահայտելով լոկ սին մտահոգություններ առայն որ ադրբեջանը կրակում է Պարոնալոյան վերջին զարգացումների զարգացումներից հետո հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտարարում են որ պետք է այս ամեն ինչից դասեր խաղել այնուամենայնի ողբերգությունը կատարված է ողբերգությունը շարունակվում է բայց պատմությունը ցույց է տվել որ այնը ինչ տեղի ունենում կար ժամանակ հետո մոռացվում է եւ դասեր խաղել այլևս հնարավոր չի լինում ինչու է այդպես Հայ ժողովուրդը նաև քաղաքական գործիչները ժամանակ ար ժամանակ իցույց են դնում մոռանալու իրենց կարողությունը։ Մոռանալու թե 3 ինչ էին ասում, մի ամիս առաջ ինչ էին ասում։ Ժողովուրդը մոռանալով թե ընտրություններից իր առաջ իրեն այս կամ այն պաշտոնյան ինչ խոստում էր տալու։ Դաստեյության քաղաքական տեխնոլոգիաների հետևանքով էլ նաև պայմանավորված քանի որ հանրության ուշադրությունը շեղելու բազմաթիվ գործիքներ կան, որոնք հաստատության ժամանակ ար ժամանակ գործում են եւ հաջողությամբ են պսակվում։ Մենք որպես փոքր երկիր, որպես պատմական ազգ, պետք է հստակ գիտակցենք, թե որոնք են մեր խնդիրները։ Առաջնահերթ խնդիրներից մեկը այն է, որ մենք գտնում ենք կիսա պատերազմական վիճակում, վերջին օրերին պատերազմական վիճակում, վաղը թե գտնվենք պատերազմական թե կիսա պատերազմական վիճակում, մենք դա չենք կարող կանխատեսել։ Ըստեղության օրակարգային պետք է լինեն այս համատեքստում մեր համար առաջին հերթին զորքերի մարտունակությունը։ Զորքերի մարտունակությունը նպաստում է ոչ միայն սպառազինությունը, դա եւս էական դերակատարում ունի։ Իհարկե պետք չէ գերագնահատել սպառազինության դերը, բայց պետք էլ չէ թերագնահատել, որովհետև եթե մեր սպառազինությունը չգործի կամ լինի շատ քիչ, բնականաբար մարտական ոգին էլ այդ պարագայում, որովե օկտակար դերակատարում ունենալ չի կարող։ Այսինքն պետք է բալանսավորված քաղաքականությունը իրականացնել, մի կողմից ձեռք բերել համապատասխան քանակի եւ համապատասխան որակի սպառազինություն, մյուս կողմից բարձր պահել բնակչության եւ զորքերի բարոյ հոգեբանական տրամադրվածությունը, իսկ դա պետք է իրականացնել ամենօրյա արդյունով քաղաքական եւ տնտեսական կառավարմամբ։ Գործող իշխանություններն ունեն այդ կամքը, ինչ է ցույց տվել նրանց պաշտոնավարումը։ Եթե խոսենք նախորդ ժամանակահատվածի մասին, նախորդ ժամանակահատվածում նման մոտեցում ենք չենք տեսել։ Քանի որ նախորդ ժամանակահատվածում ենք տեսել ենք միլիոնավոր դրամներ ուղված ձեր կողմից նշված շքեղ ծառայողական մեքենաների, ներկայացուցական ծախսերին, խորհրդատվական եւ այլ եւ այլ եւ այլ բազմաթիվ ծախսերին։ Թե ինչ կփոխվի վերջին օրը իրադարձություններից հետո, բնականաբար ցույց կտա ժամանակը։ Ամեն դեպքում ցանկանում եմ հուսալ եւ հավատալ, որ իրավիճակը կփոխվի եւ ընդդիմություն, իշխանություն, քաղաքական հակամարտությունը կտեղափոխվի ոչ թե անznavorված վիրավորանքների դաշտ, այլ կառուցողական ինապաս ժողովրդի եւ ինապաս երկրի մինոր հարթակ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ինչպես։ Տեղեկացնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էինք Ալյանս Կուսակցության իրավական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Նարեկալոյանին, այսօրվա մոր նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։